eh, kichwa cha somo la leo kinasema kupotea au kuokoka ni chaguo la mwanadamu kupotea au kuokoka ni chaguo la mwanadamu eh, najua ni kichwa kidogo kinaweza watu wengine wasikipende penda lakini si vizuri ukapenda vizuri upende kusikia alichosema Mungu kuliko kupenda unachopenda wewe kusikia eh, ndo no, ni makusudi ya kujua kweli eh, tunataka kuhubiri kwamba eh, hatima ya mwanadamu Uzi, ama kuupata uzima wa milele ama kwenye hukumu ya milele atakaye chagua nani awe kule sio Mungu bali ni mimi na wewe mwanadamu hivyo vitu Mungu kaviweka kwenye mikono ya mwanadamu eh huu eh, eh, mtu anze kwa kufungua maandiko na nitafafanua kidogo baadaye eh, mtu fungue maandiko mengi mengi kidogo ya utangulizi twende kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa mwisho mlango wa 22 anasema hivi ufunuo 22:17 bila nasema hivi ufunuo 22:17 anasema na roho na bibi harusi wasema njo naye asikiae aseme njo naye mwenye kiu na aje na yeye atakaye yani kutaka ni kuitaji na ayatwaye maji ya uzima bure maji ya uzima bure maji ya uzima ni uzima wa milele hiyo jina lake eh huwezi kabishana na hilo eh kwa hiyo anasema mwenye kuhitaji yani ni yeye tu kwa mwaka ende eh Mungu anasema nimeshaandaa yako pale wewe nenda tu ubure usitafute nauli usitafute sadaka kwa sababu nini nenda kaachukue uyanywe kwa unaona kwamba iki kitu kiko mikononi mwa Mungu au kiko mikononi mwa huyu anaenda kuyachukua na kuyanywa ndio sababu tukasema kwamba kupotea au kuokoka ni chagura mwanadamu eh ni kwenda tu ukasema ninataka ya maji nianywe au nisianywe lakini mtu anakwambia ah hii kabla ya kwenda huko mbele zaidi em twende na sehemu nyingine twende katika kitabu cha twende hiyo ufuno 3:20 Funua tatu ishirini. Anasema mstari ule wa ishirini ufunua anasema hivi. Tazama na simama mlangoni. Nabisha hodi. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nani. Hilo ni taswira pia ya wokovu wa Yesu Kristo kuja kwa imasha. Hana maana ya mlango wambao ah anaongelea mlango wa nafsi yako na yako. Kwa anasema Mungu mimi nipo muda wote ni wewe tu kufungua nikaingia. Na Yesu Kristo akishaingia maana yake umeshachagua pamoja naye uzima wa milele. Tunapomfungia asiingie maana yake tumechagua kwamba tusiwe pamoja naye kwenye uzima wa milele, tuwe kinyume bado kwenye upotevu wa milele. Kwa tuko tunasoma kichwa kinachosema kupotea kuokoka kufungua na kufunga ni sisi wenyewe sio Mungu. Eh, kuchukua maji ya uzima kunywa Mungu ameshaandaa yako pale amemtoa Kristo ni mtu tu kumpokea. Eh. Em twende kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8:13. Warumi 8:13. Warumi 8 13 anasema hivi Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa hiyo kutaka kufa na kuto kutaka kufa ni mwanadamu mwenyewe. Eh. Sasa niko wazi. Sasa naweza mtu ene pia katika agano la kale tuna kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati utangulizi ni mrefu kidogo lakini ni muhimu twende kwenye kumbukumbu la tatu hayo tu tunaona ni kwa agano jipya tunaona kwamba hicho kitu kilikuwa pia kwenye agano la kale kwa sababu wokovu wa mwanadamu kupotea na kufuna kwa mwanadamu hatima yao ni moja na mfumo wao wa kuokoka ni mmoja haijarishi alikuwa kwenye agano la kale au agano lolote lile Mungu ni yule yule ni zake na mpango wake ni ile ile tofauti ipo tu katika utendaji lakini sheria kanuni ni moja eh kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango ule wa 30 mstari ule wa 
na tisa kumbukumbu la Torati 30:19 nasema hivi na zishuhudia mbingu na hichi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako Mungu anasema nimekuwekea wewe nikuchagua mimi sio mimi swali hili ni mimi na wewe ndio ni hili somo kwani inatuudhi kiasi hicho hapana inatujulisha kweli na Mungu hawezi akakutega eh Mungu hawezi akakutega akakupa kitu sio kiweza hapana hivi kunywa maji ni kitu unaweza kwamba ah si ile kazi kwangu mimi nimekunywa maji nimechoka kweli kweli inachosha hapana kunywa maji hakuna kazi huwezi huwezi ukaenda kumwambia mtu kwamba nimechoka kwa kunywa maji unaweza ukamwambia mtu nimechoka kwa kusoma neno eh inachosha lakini huwezi ukachoka kwa kunywa maji kwa sababu haitaji kazi yako haifanyi nini ni kupokea ala unaweza kusema mbona kama hili somo liko wazi wazi liko wazi lakini shetani hutupotosha katika vitu vilivyoko wazi kwa taifa yako hasubiri si has, 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 vitu vigumu sana kwa mfano katika masomo mepesi kabisa Mungu aliyeweka wazi ni habari ya mtu anavyookolewa na mtu anavyopotea kitu wazi kabisa sio magumu kama haya mavuno tuliyotoka kusoma sasa hivi hapana By the way, tupo kwa tunasoma ufunuo mlango wa kuleta tukua tuongelee mambo ya wokovu moja kwa moja. Tukua tunaongelea utawala wa mpinga Kristo na matendo ya mwili lakini waliookoka watakuwa wameshaamuliwa kabla siku walipomwamini Yesu Kristo na haiwezi kageuka. Eh, tukua tuongelea matendo ya mwili na nini na nini. Eh, kwa hiyo katika vitu ambavyo Mungu amefanya vyepesi kwa namna ya utendaji na kuvielewa ni habari za wokovu lakini ni miongoni mwa vitu ambavyo Mkristo kwake imekuwa geza. Kwa hiyo Mungu anatupa majukumu haya na tuinua tuhubiri ili tuzidi yamkini wa kusikia wasikie wa kuelewa ile na kunyo kuchagua chagua sahihi anasema nimekuwekea uzima na mauti chagua kimoja wapo kwa hiyo hivi mtu akikuwekea vitu viwili anasema chagua kimoja wapo unaweza kusema huyu ndo amenipotosha nikachagua vibaya hapana amekupa anasema tena huu ni uzima na huu ni mauti akafanya definition kwamba hiki ni kibaya hiki ni kizuri hebu niambie tunapochagua kufanya vitu vibaya Unaweza kusema kwamba tulifanya bila kujua vitu vingi vibaya tulivyofanya tulikuwa tunavijua. Vingi tunakwenda. Kwa sio huwezi kusema ah, ni nimepotosha ni, ni, ni tu. Ah. Sasa katika vitu ambavyo Mungu ameweka vikajulikana wazi ni wokovu wake. Anasema Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa yote. Leo hii hakuna mtu na kuhakishia leo ambaye huwezi kutaja jina la Yesu Kristo akasema halijui. Huyo huyo anayeoko lakini tafuta asilimia ya hao wanaolijua jina lake. Tafuta asilimia ambao wako tayari sasa kuchagua kulipokea kuta 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 ni wachache sana. Leo ni sehemu ya nne ya masomo tu, tunayoendelea. Mara nyingi tumekuwa tunapenda kuhubiri masomo ya mfululizo. Mfululizo hoja moja unairudia mara vitu tofauti tofauti na wao ikusudi tuelewe. E, ni, ni, of course tulikuwa tuna masomo moja moja tu ambalo haliungani na inayofuata lakini leo ni sehemu ya nne tuko kwenye masomo inaitwa masomo yanayohusu mambo ya uzima wa milele ndio jina jingine ni wokovu eh yanayohusu uzima wa milele tunaokolewaje mu wiki ya kwanza ningekukumbusha tuliangalia kwamba kuna maisha baada ya haya ya duniani wakati mwingine inaishi watu kujisahau wakafikiri kwamba tunaishi tu tufikisha hesabu ya miaka baada ya hapo yameisha wako wengi wana namna lakini kuna namba kubwa tu ya wanadamu ambao wanajua kwamba kuna maisha zaidi ya hayo wanajua aidha kwa kuelewa elewa tu wengine wanajua tu kweli hiyo imetokana kweli ya Mungu sasa tulienda kwenye maandiko tukachimba tukapata majibu wiki iliyofuata tukaona kuna imani shetani ananua vitu imani inaitwa imani ya Calvin Calvinism ambayo imeenea kwenye kila imani za dunia iwe ni Ukristo iwe ni Uisa, iwe ni dini zozote zile inayotaka kusingizia kwamba Mungu ndiye anayechagua wa kupotea. Eh, kwamba akishakupangia kupotea tu, haijalishi uchague uzima wa milele, utakuwa utaweshapotea. Tukagundua kwamba ni imani ya uongo iliyoenezwa, haishii kwenye dini tu moja, ni dini zote. Tukaihubiri. Wiki ya tatu tukaenda kuangalia jukumu la Mungu katika wokovu wako ni lipi? Tukagundua kwamba jukumu la Mungu katika wokovu wako sio kukwambia kwamba achagua hapa achagua hapa hapana. Anaweza akamwambia kwamba hapa ni pazuri hapa ni pabaya, lakini hakuchagulii. Tukagundua kwamba jukumu la Mungu ni kutengeneza wokovu akaweka pale 
na kutengeneza hukumu kwa waovu kwa sababu Mungu ni mtakatifu akakwambia sasa kuna huu na hapa wewe jichagulie ni kwani wiki yapi tuliona jukumu la Mungu katika hukumu wa mwanadamu wewe kwambie sababu kama hili lisiku Isi. Lengu la somo hii siku kuhukumu hapana. Kama hakuna siku ulimwamini Yesu Kristo, hajalishi umemuudhi, umemtukana, umemtenda dhambi, umefanya nini? Ni mwenyewe naye kuhubiri sijawahi kukuambia hata siku moja kwamba mimi sio mtenda dhambi. Huu mwili niyo vao natenda dhambi. Lakini huu Biblia inasema damu na nyama hazitaurithi ufalme wa mbinguni. Hatushughuliki habari za mwili. Mwili mwili ni, ni, ni muhimu mpendeze Mungu lakini anasema ndani yangu hakuna kitu kinachompendeza Mungu. Unaweza kusema tulikuwa kwenye Warumi ngapi? Nane. Tuele kwenye Warumi 7 mstari ule wa 18 anasema hivi. Warumi 7:18 anasema kwa maana najua ya kuwa huyo ni Paulo. Paulo ni, mta, ni, ni msafi kuliko mimi na wewe lakini ana, anajishuhudia mwenyewe anasema hivi. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu yaani ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Eh. Je. Huyo Paulo mwili wake ni, ni msafi. Lakini ukiuliza ukimngemuuliza Paulo kwamba ameokolewa hajaokolewa mbinguni anaenda alikuwa na anaenda alikuwa haendi. Alikuwa anaenda. Leo hii kuna watu wanakuambia wanataka wanaenda mbinguni kwa matendo yao mema. Yaani wanataka kutakasa mwili wafike mbinguni kwa, mat, kwa matendo mazuri. Eh wakati wa kwalezima nilienda kuangalia watoto kule mikocheni wanaoishi kwenye mazingira magumu na tafuta kwenda mbinguni kwa jezi hiyo. Hakuna neno jema lilo katika ule mwili Biblia inasema. Lakini mwambie kwamba kuna kumwamini Yesu Kristo usiamini miungu, usiamini mirozari, usiamini nini mtapishana. Eh entende katika kitabu cha cha Warumi Warumi hapa hapo mbele kidogo tulikuwa kwenye saba, nane, tuende kwenye kumi pale mstari ule wa tatu, anasema hivi mstari wa tatu, anasema hivi kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu unadhani hao watu wanasifiwa au wana hawasifiwi hii sio sifa nzuri kuto kujua haki ya Mungu ni kosa Biblia inasema Mungu ameifunua haki yake yote na wakofu wake machoni pa mataifa lakini hawaijui sikiliza wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe. Wewe kwambie leo hii kuna watu wanatembea katika imani zao wakitaka kuthibitisha haki zao wenyewe. Eh. Anasema hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Yaani mtu anataka achague utaratibu wake wa kujiokolea mimi ninakwambia utaratibu wa wokovu sio kwa sababu ninafikiria hivyo ni kwa sababu neno la Mungu limeniambia hivyo sasa mtu mwambie wewe unataka wokovu katika rozari niambie imeandikwa wapi kwenye neno la Mungu yupi hakuna huko ndiko kutafuta kuthibitisha haki yako mwenyewe na ndio mwanzo wa kupotea eh kwa hiyo watu wengi alafu huyo mtu akipotea katika mazingira haya anasema ah ni Mungu hakunichagua sasa jamani Hana, hiyo sio sahihi. Hiyo sasa naye itakuwa ni uonevu. Kwa hiyo siwezi kumwonea Mungu. Uwezi lakini vile vile ni kujidanganya. Eh. Kwa hiyo tunaona kuna namba kubwa ya wanadamu, hebu nieleweni, watakaopotea kwa sababu ya kutaka kuthibitisha haki yao wenyewe. Wakakataa haki ya Mungu. Eh. Mtu anataka kuokolewa kwa eh kwa, kwa mbinu zake kwa njia zake kwa jinsi anavyofikiri na mara nyingine ukiongea ongea na watu wa namna hiyo atakwambia mimi ninavyo ninavyojua unamwambia umejulia wapi mimi ninavyoamini umeambia unaweza kusema mimi ninavyoamini lakini hemu nenda kathibitisha katika neno la Mungu so yes anasema bwana uwatakase ka, katika kweli neno lako ndio kweli eh nenda katika maneno ya Mungu uniambie kwamba nina sanamu hii inaniokoa kwa sababu imeandikwa hivi mimi nitakupeleka kwenye Biblia kutoka mlango wa 20 mstari wa nane kwamba Mungu anakuambia usifanye usijitengeneze kitu chochote cha mfano wa kuchonga au mfano wote wa kuchora au mfano wote wa kufinyanga na baada ya hapo akaunganisha kwamba baada ya kuto usipo usikitengeneze lakini zaidi sana usikiabudu 
Kwa hiyo kwanza ukitengeneza peke yake ni kosa. Lakini ukiabudu ni kosa. Kwa hiyo kuna watu wengi watapotea sio kwa sababu hawakuwa katika katika harakati. Michakato ya kumtafuta Mungu ipo lakini hawataki kujitia chini ya haki ya Mungu, hawataki kusikiliza Biblia. Hawataki kusikiliza Biblia. Eh? Sasa hao hilo ni kundi lao pote. Kuna watu eh tulikuwa kwenye rumi tulikuwa kwenye rumi ngapi? Kumi. Tatu. Turudi nyuma kidogo usome mstari wa pili anasema hivi. Sikiliza watu, msikiliza kundi la hatari. Na hili ni kundi baya sana kwa sababu liko bora ungekuwa bora ukutane na mtu hajafanya kitu lakini ukutana na mtu amefanya kitu vibaya ni mbaya zaidi. Eh, bora ukutane na mtu hajafanya kitu ujue kwamba mkianza mtaanza vizuri. Mbaya ni pale anapoanza vibaya ukakuta tayari shaharibu. Msali wa pili anasema hivi. Wanume kumi. anasema kwa ma, kwa maana na washuhudia. Naomba usikilize vizuri kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Hebu ngoruze, huyu msanii anahusu watu wangapi duniani? Asilimia ngapi ya binadamu? Namba kubwa mno, wanajuhudi kwa habari za Mungu. Au watu anaweza kawa anaamka usiku, anaanza maombi ya mnyororo. Lakini muulize okay oh, unapatikanaje hajui. Wewe kwambie, kama vile ambavyo huwe hutamwabudu mpinga Kristo usipoamua mwenyewe na kujua kwamba unaenda kumwabudu vile vile huwezi kuokolewa na Yesu usipoamua mwenyewe kwamba ni namchagua na kama mwokozi wangu eh wanajuhudi maana hao watu wanaenda katika wanapambana wana, wana katika mambo ya kiimani mfano ulikuwa na utoa siku moja na nirudie tena nenda tafuta siku kama ya Jumapili kama siku ya leo nenda kaangalie barabarani utakutana na watu wengine wanaenda huku wanaenda kumtafuta Mungu wengine wanapishana nao wanaenda kumtafuta Mungu wengine wanakatiza upande wa huku wanaenda kumtafuta Mungu wengine wanatoka huku wanaenda huku wanaenda kumtafuta Mungu wengine utawasikia kelele hewani wapo wanamtafuta Mungu sehemu fulani lakini wanamtafuta nje ya maarifa yake wana juhudi nyingi lakini nje ya maarifa mtu mmoja ameweza kusema bana watu wanaopotea ni wengi watu wanaokolewa na chacha akasema jitahidini kuingia katika mlango ule mwema. Maana yake kuna namba kubwa ina juhudi inafanya bidii lakini anasema wengi watataka kuingia. Wana bidii hao. Kitu cha kwa makini nacho. Eh. Wewe kwambie ukiona kuna neno la kimungu unaliamini unalitenda unafanya nini lakini huna uwezo wa kulizipitisha limeandikwa hapo kwenye neno la Mungu. Hebu rudi nyuma litafute. Ukiona alipolipiga teke Unaweza kwa huko katika kundi lenye juhudi lakini ambayo ni kinyume na makusudi ya Mungu. Mfano nao utoa. Wewe baba labda mama uondoke umeenda same. Unakuja unakuta watoto wako wadogo labda miaka mitatu, mitano, saba. Mwisho. Saba ni wakubwa kidogo, wanne, miaka mimi. Unakuja unakuta nyumbani sebuleni. Amechukua labda mafuta amepaka ukuta wote anakwambia nimeshasafisha chumba kile amechukua mafuta ya kupikia amechukua labda au amechukua unga akafikini sabuni ya unga akaanza kufulia anasema nimeshafua nguo zangu ametumia unga wa, wa mahindi unafanana na sabuni eh au ukakuta anakwambia nimeshapika na nini chai kwa hapa amechukua chumba ameweka mle ya kutosha imekolea kwenye chai au kwenye chakula amekuwekea sukari ya kutosha kwenye nyama Ka, juhudi kafanya hajafanya kafanya juhudi na, na anaweza kaja ku, kama vile kukuliingia kwamba njoo tu uone nimeshamaliza kila kitu Mungu anasema linapokuja swala la Mungu tusiwe watu wadogo tusiwe watoto wadogo baada yake tuwe watu wazima tunayojua tunachokifanya tunajua kweli eh sasa mtu ndicho watu wanachokienda kufanya. Mtu ndiye katika kitabu cha Isaya 64. Sasa wasta niko ninahubiri soma ni nasema narudi arudi kusudi tu tunaunganisha hapo. Hatu hatuje hapa kumaliza masaa. Mtu kujifunza kweli na ile kweli katufanye kwa. Kiona kuna kitu ukielewa jipe muda Mungu atakujulisha siku nyingine. Endea polepole. Eh.
lakini pia usi usi usiregee na kusudi eh saya 64 mstari wa 6 anasema hivi saya 64 sita anasema hivi kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu na matendo yote ya haki yetu yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi yani vile vitu ambavyo sisi matendo yetu tunadhani kwamba tunatenda haki mbele za Mungu kwa matendo yetu Biblia inasema ni sawa na mtu ambaye amevaa nguo iliyotiwa unajisi iliyotiwa kinyesi na uchafu kama matope Huyo ni mtu ambaye anataka kwenda mbinguni anayetaka kumpendeza Mungu kwa jinsi ya matendo yake anataka kuweka pembeni matendo ya Kristo ana mtukua Kristo anafanya kimdoli. Eh. Matendo yetu ya haki. Aya matendo ya haki, eh entusome ule msali, Kristo wa tunasikia kidogo kidogo, labda turudie mara ya pili. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu. Mbele za Mungu sisi ni wachafu. Hebu niambie matendo yako masafi wakati mbele za Mungu unaonekana mchafu ni yapi? Eh, anasema na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi eh Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa pili mstari wa nane hem twende kwenye Waefeso mbili nane anasema hivi Unamwambia mtu wakati mwingine tupeleka njiri kwenye hiki tumesimama simama na kwa sababu ya hali ya hewa japo tulitakiwa tuwe tunaenda hivyo hivyo lakini tutaenda hali ya hewa ya Tanzania ina, inaaminika pindi cha jua kipo eh anasema waefeso 2:8 anasema hivi kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu anakwambia mimi nataka kutenda matendo mazuri ndio anipeleke mbinguni Mungu anasema sasa ni mawili ama Mungu amekosea kwenye Biblia ama mwanadamu amekosea lakini hamwezi mkawa wote sawa na kwa vile vile mwanadamu na amekosea sasa je, ukiona wanadamu wanaenenda hivyo na kesho na kesho huko ukasikia neno la Mungu nakwambia kwamba wanaopotea ndio wengi utashangaa Eh unasema mbona walikuwa wote wapendwa wa Mungu jamani kali sana walikuwa walikuwa naenda lakini sio kwa ajili ya maarifa Biblia inasema Sio kwa ajili ya mapenzi ya Mungu Biblia inasema katika Timotheo wa pili Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 5 anasema Anasema mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni mmoja naye ni mwanadamu Kristo Yesu. Kristo huyu aliyechukua mwili. Watu wa neno wanatafuta wapatanishi. Baba e, mnabii nabii mnabii mkundo mpatanishi wao. Eh nimekuja kwa baba wa, watu sasa hivi wana wanamlamba miguu, wana mabudu. Eh. Watu wana sanamu zao nyumbani kwao zimechorwa ziko pale Mungu anasema usiweke sanamu wanaziabudu wana bidii wanalala macho wanaamka saa 12 hawakosi jua mwanzo afanye nini lakini wanapotea kwa hiyo unaweza kusema sasa hoja nini hoja ni kwamba mienendo yetu namna zetu jinsi tunavyochagua ndiko kunakoamua tunakopotea au tunavyookolewa eh hey. Soma katika kitabu cha Warumi pale pale Warumi inahusu sana ya mambo ya jinsi ya, ya haki ya Mungu na haki ya mwanadamu. Katika kitabu nakuta kina dhima yake kubwa. Dhima ya Warumi ni ya namna hiyo. Mbona mimi nangu yote kaibu yote jamani, kaibu yote. Kwa hiyo tunakirejelea mara kadhaa kwenye hizo habari. Nasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 9:30 anasema. Tuseme nini basi? Warumi 9:30 ya kwamba watu wa mataifa wasio wasio ifuata haki walipata haki lakini ni ile iliyo ya imani leo yule anataka kwambia anatafuta imani haki ya matendo eh matendo mema eh bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikiria hawakuifikiria ile sheria kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Hili kundi linapotea kubwa sana watu wanaoitafuta kwa njia ya matendo. Na ukimuuliza matendo yapi? Yale matendo unakuta yenyewe kama yenyewe sio mazuri. Eh hayatoshi. Eh, eh, eh haki yetu ya matendo, matendo yetu ya haki 
ni ni ni, 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 ni kusari roza imeanikwa watu hata kama ingekuwa ni matendo mazuri kiasi gani hata kama ungewachukua watu elfu moja ukawalisha wakashiba chakula lakini kama hujawalisha chakula cha uzima wa milele ni, ni mambo ni matendo mazuri lakini ambayo hayatoshi kupeleka mbinguni hayawezi lakini ni maelekezo ya Mungu eh Tuna, tuangalia hoja kadhaa katika huu mlango Ah, eh, sio mlango by the way katika mahubiri katika hichi kipengele hii sehemu ya nne eh, ya masomo ya uzima wa milele tuangalie vipengele kipengele cha kwanza kinasema ni sema kama nimesha hubiri kwa hiyo nitasema tu vitu vitatu mwanadamu ni nafsi huru hii ni shaifisitiza starudia sana mwanadamu ana Mungu ame uumbaji wa Mungu ni mtu akishakuwa mtu mzima akawa na akaweza kutambua mema na mabaya Mungu anasema nitamwachilia achague anachotaka. Mungu ukitaka ku, kuchagua mwenza labda kuoa kuolewa Mungu hakuchaguli unajichagulia mwenyewe. Anasema yule anampenda, napenda kile na anapua kubwa na pesa na nini utachagua mwenyewe. Hayo maeneo ya uchaguzi Mungu amekupa wewe kabisa. Ukisema mimi nataka niishi Dar es Salaam au niishi Morogoro au niishi Kigoma au niishi wapi au niende popote pale uchaguzi ni wa kwako unaweza kashindwa kufanya lakini vile vile na wokovu Mungu haja haja hajabaki nao kwenye maamuzi yake ah amemkabidhi mwanadamu amempa uhuru wa kuchagua jema na baya zuri na baya eh ukitaka kuchagua kusomea kitu fulani labda unataka fani Mungu hakusema kwamba hapana wewe nataka uende ukawe engineer ah wewe ni mwenyewe unachagua eh unachagua mwenyewe kwa hiyo kama vile ambavyo Mungu ametupa uhuru wa kuchagua kazi gani tufanye tuwe na mwenza yupi kuna vitu ambavyo Mungu ameviacha kwenye nafsi yake kwenye mipango yake kwa mfano tu kama labda uzao tu kama kuna vitu ambavyo Mungu ameweka lakini miongoni mwa vitu ambavyo Mungu amemkabidhi mwanadamu bado ya mikono yake ni kuoko ni, ni kuchagua pa kuokoa kunywa maji au kutokuyani eh ndauya kuweka ili somo nalo katika ya masomo na kufunga vitu ambavyo Mungu ameamua bakizi avibakizi kwenye mamlaka yake kwenye maisha yako na mimi vipo vichache sio vichache viko vingi lakini moja wapo sio wokovu eh na amevifanya hivyo kwa lengo la kukamilisha dunia yake. Kwa so, Mungu kaomba wanadamu kama watenda kazi wake. Kwa hiyo kuna watu na wachagua anasema nataka wafanye kazi. Kwa mfano alimchagua Yeremia tokea tumboni mama yake aweze kuwa mhubiri. Kwa sababu so, alijua kwamba dunia yake inahitaji wahubiri. Kwa hiyo kuna watu wamejichagulia. Kwa mfano kama Bezaleli alimpa ujuzi ili kuzunda aweze kumsaidia Musa kutengeneza sanduku la agano na ile kazi yote ya, ya, ya ibada. Eh, kuna vitu Mungu anavileta katika maisha yetu lakini vile vinavyohusu miendendo yetu ya kuishi na wokovu wetu amevimwaga kwenye maisha yako na ya kwangu tuchague lakini tuchague kulingana na, maeleke, na, 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 na kanuni zake na neno lake eh mwanadamu ni nafsi huu anaweza kuchagua kumchagua Mungu au kumchagua shetani anaweza kuchagua kuokoka anaweza kuchagua kupotea Mwanadamu. Tena katika kitabu cha Yoshua mlango ule wa 24:15 anasema hivi. Mimi kwa sababu ya muda na nimesha sema sitaki kubiri muda mrefu sana. Yoshua 24 mlango wa mwisho wa kitabu cha Yoshua. Yuda anasema mstari ule wa 15 mstari maarufu sana anasema. Na Yoshua 15 Yoshua 24:15 anasema nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu kuona ni kuamua. Ulivyojiona wewe. Mimi naona hivi, mimi sioni hivi. E mimi mimi yani uchaguzi wako. Sema kama mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu, chagueni ninyi, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Huu uhuru sio uhuru. E ni uhuru anasema hivi, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ngambo ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katikati ya nchi yao. Anasema lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana Jehovah. Huo ni uchaguzi huu. Huo ni mfano wa wokovu. Na huwezi kuniambia kwamba ah wokovu anakuchagulia lakini kumtumikia unajichagulia mwenyewe hapana. Unapo 
Taka kupeleka mboga unachagua mwenyewe na ipeleka nyumbani au naipeleka siku nyingine. Eh? Lazima chagueni. Huu ni uhuru. Hii ni demokrasia hii. Eh? Ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo wa mlango ule wa 16, mwanzo kabisa kwenye uumbaji wa Mungu. Mungu alimpa mwanadamu uhuru pia mwingi wa kuchagua. Mwanzo wa 2:16 nasema hivi. Bwana Mungu akamwambia huyo mtu akisema, "Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, aba ni uhuru sio huo." Alimwambia, "Mtoka kula ule pale, eh, ule uache kula ule hapana." Anasema, "Kila chochote nimekuachia, ila kuna vita nilibakiza kwenye mamlaka yake, mti mmoja." Eh, sasa hilo nalo huwezi kusema kwamba Mungu amemchagulia. Anasema wewe wewe uhuru ile ukitakula ule 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 usipotaka chagua mwingine ni uhuru. Anasema waweza kula hapa tunaona demokrasia au uchaguzi. Eh. Na labda si ile nzuri tena kwenye Yohana uh, Yohana 3:19. Tumetoka kwenye mwanzo agano la kale tuko kwenye Yoshua tukaenda mwanzo tuje kwenye agano jipya. Tunaona kwamba kanuni ya kwenye maagano ya kale na maagano yote yanafanana. Kanuni ni uhuru wa mtu kuchagua. Eh. Unaweza kuchagua yote vi. Eh. Yohana 3:19 anasema hivi. Yohana mlango wa 3 mstari wa 19 anasema hivi. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Mungu anasema nimeleta nuru watu wakajichagulia giza. Huo ni uchaguzi. Hajatumia neno uchaguzi moja kwa moja tukubaliane lakini anasema watu walichopenda. Kupenda yani kupenda si ndio kuchagua. Eh kupenda ndio kuchagua. Ulu, ni nani ambaye anachagua kitu ambacho hajakipenda? Eh yule mchumba nimemchagua lakini simpendi. Haipo. Unampenda afu unamchagua. Anasema nimeleta nuru. Kuna nagiza watu wakaji wakapenda giza nuru sasa hapo naweza kusema kama Mungu ndo aliwaongoza kwenye ile giza au wao wenyewe walijipeleka kule walijipeleka bure naweza kusema ni akina nani Mungu atende mimi na wewe mimi nimemwamini Yesu Kristo sio kwamba nimelazimishwa nimemchagua ni uchaguzi wangu eh na hapa nilipo of course ukisha mchagua ako kuandika kwenye kitabu cha uzima huwezi kutoka anasema Baba yangu aliyemshika ni mkuu. Kama vile ukishamchagua mpiga Kristo, huwezi kunyoka tena. Lakini vile vile nina uhuru hapa nilipo. Wa kesho kufunga Biblia nisihubiri tena ni uamuzi wangu. Eh, hey. kabisa. Na ushawaona watu wanamna hiyo. Ni uamuzi wa mwanadamu wala sio Mungu anayemwambia ah sasa bwana naona hebu aachilie hapo. Ah ah mwanadamu naye kwa nini somo ni ninachochosha na, sana? Hii kosa ni la kweli. Ni, ni vizuri ujifunze kupenda masomo ambayo yanaweza kawa yanakuwajibisha hapa lakini yanayoeleweka. Ya wazi. Kuliko kukaa masaa mawili matatu mtu anazunguka unajiuliza tangia mwanzo mpaka mwisho alikuwa anasema nini huelewi. Lakini tu unaondoka umeridhika tu ili mradi tu kwa sababu umeenda kujiorodhesha kwamba umehudhuria kanisani. Sio kitu kizuri uzuri tujue kweli kama wakati mwingine inatubana same fulani ni sio mbaya wakati mwingine eh kwa hiyo hoja ya pili nasema Mungu tumeona kwamba Mungu ndiye ametupa uhuru wa kuchagua wapi tutakuwa kwenye usema Mungu tuwe na Mungu tuwe na miungu eh tumtu wokovu au sio wokovu eh tujichagulie Um, na hoja fulani nilikuwa sikuikamilisha um, Wewe wewe ulikuwa kidogo wakati na naenda kwenye hoja ya pili niguze kidogo Upotevu wa wanadamu mwingi unatokana na nini Sehemu kubwa ya kwanza ni, ni hiyo ambayo tunasema uchaguzi mbaya Ni uchaguzi mbaya Wewe unamwambia hata maisha yetu ya duniani haya mnayoyaona kwa kuto napita maisha ya tabu hapa na pale sehemu kubwa unakuta tumechagua vibaya eh labda tulichagua uzembe labda hebu niulize watoto anaingia darasa la kwanza mpaka la saba. mtoto mmoja anatoka amefauru siku hizi wanaenda wote 
tuchukulie nyuma kidogo ambapo eh, au anatoka na ufahamu mwingine anatoka bila ufahamu. Unaweza kuelewa kwamba ni Mungu aliyemwenye nyuma ufahamu? Hapana. Mungu anaweza katupa vipawa fulani. Lakini jumla yote jumla ya ya ma vipawa Mungu alivyotupa vinatosha kutupeleka kwenye sehemu nzuri. Eh, kwa mtu mwingine anakuwa kuta na kipawa cha na watu wengine wanakuambia sina kipawa kitu ukute ni kwamba tu aliamua kuzembea katika hilo eneo, hilo eneo. No kwe. Mimi bwana nina sina kipawa cha kusoma Biblia. Unijua kuasikia watu. Hapana, ah, Mungu hawezi akakunyima kipawa cha kusoma Biblia. Eh. Hata siku moja Japo kuna sehemu Mungu anainua vipawa fulani kama kina vipawa vya kina bezali. Lakini kwa sehemu kubwa Mungu amemuumba mwanadamu akampa ukamilifu wake katika njia ya kuchagua wokovu, katika maisha yake ya, ya, ya mwilini na nini? Ni sisi tunaochagua namna tuenende vibaya tu. Tunachagua giza badala ya nuru. Lazima dunia Mungu alileta nuru duniani, watu wakachagua giza. Eh. Hey. Ana kwa naangalia sehemu ucha, mbali na kwamba kuna uchaguzi wetu sisi wenyewe kuna pia watu wetu kuna watu unajua mzazi ana sehemu kubwa sana katika wokovu wa mtoto wake nani anajua hivi unaweza ukampeleka mtoto kama expose kwenye sehemu mbaya ukajikuta kama vile ambavyo mwilini wewe eh, ulize mtoto wa rais na mtoto wa mkulima tu mtanzania wa kawaida unaweza kuniambia kwamba wote wako sawa katika kufanikiwa ndani ya hiyo nchi hapana kuna kuna msingi ambao mzazi wake amemwekea eh vile vile kuna maisha ya watu either hasa hasa jamii ya wazazi wetu unakomuelekeza mtoto wako mapema unaweza kumwekeza katika njia ya kupotea anaweza kafika mbele ya ha Ah the Mungu anasema sita muhukumu mtoto kwa makosa ya mzazi wake. Hiyo ni kwa ma- maisha ya mwilini. Eh. Lakini maisha ya rohoni baadaye yule mtoto naye Mungu akampa nafasi yake. Japo atakuwa alikuwa ameshushwa ame, ame yaani amepitishwa pangumu sana. Eh. Kwa hiyo asilimia unaweza kusema ni asilimia ngapi? Labda asilimia nyingi tu kiasi gani? Sio nyingi karibu na mimi. Iko kwenye uchaguzi wetu lakini kuna nafasi ya watu wengine ambaye inaweza ikawa ikafanya kazi kinyume na mafanikio yetu ya kiroho hata ya kimwili. Na ni jukumu pia lako na mimi kujua ni watu gani ambao wanaweza kawa na kuhidimiza ukojeepusha. Eh? Bwana mmekaa kimya kana kwamba mmeumia sana. Mwaubilie eh Mungu anaenda kukuinua wewe. Wewe na, naona wewe unaenda kuwa mbunge wa mbunge wa viti maalum vya wazee. Sitakudanganya hivi. Nitakusomea neno la Mungu nitaifafanua. Eh. Na mimi nikichunguza vizuri, unajua mtu anapohubiri anakuwa na anameta. Anajipima ni kama dereva unapoendesha speed usifikiri kwamba ni watu wa nje wanakuona unakimbia sana hapana. Dereva utajua kama una kasi kubwa au una kiasi ndogo utajua kwa unaendesha gari. Ni vile unapokuwa unahubiri unatakiwa ujue kwamba haya maneno ni yamekaa kuhukumu hukumu peke yake au yanatia na moyo lazima uya balance haya maneno unayosema kwa taarifa yako sehemu kubwa yanatia moyo ukiona yana kuhukumu ujue kama bado una kazi kubwa kufanya una uchaguzi bora wa kufanya eh una uchaguzi bora wa kufanya ningetoka hapa nikasema inaonekana hawa watu wote ni dhambi zenu zimewafanya mshindi wa Mungu a, mkwame msifanikiwe kwa sababu so, ningekuwa na mahukumu na ningekuwa nasema huko. So mimi mwenyewe nina dhambi. Lakini tuko tunaongelea matendo makuu ya wokovu wa Mungu. Uchaguzi ulio sahihi. Kumwambia mtu, yani mtu anachukizwa kuambia kwamba kuokoka na kutoka kwa kwake mikononi mwake kwake linakuwa ni somo la kumuudhi hilo. Ujue huyo hayuko sana Mungu. Hawako katika hawaongee lugha moja. Sasa sina gara, siwezi nikatoa garanti kwamba kile nitakalo lihubiri litafurahisha kila mtu nitakuwa naye nimekuwa na jua uo. Eh? Lakini mtu mwenye mizani mizani sawia ya kweli ya Mungu itafurahisha kwa sababu neno la Mungu ni furaha. Eh? 
Moja nyingine nasema Mungu hana upendeleo. Kama Mungu angekuwa na anachagua wengine wapotee, wengine wasipotee, wengine amewapa vitu vizuri wengine akawapa vitu vibaya, huyo Mungu ingekuwa vigumu sana kumtoa kwenye shutuma ya kuwa mpendeleaji. Lakini ni nani anaweza kasimama hapa akasema ah Mungu kwa vyote vile ana upendeleo. Mungu ana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Kwa jinsi hiyo Mungu hawezi kachagua watu wengine watupe kwenye jahanamu waungue milele na milele, wengine wakae mbinguni kwenye vitu vya enzi, alafu angekuwa angekuwa ni Mungu wa upendeleo. Biblia inathibitisha lakini nafahamu zetu kwamba Mungu hana watu wake anaowapendelea wengine atawakataa. Mungu anaweza kachagua watu wengine akawapeleka kwenye shamba lao, kwenye shamba lake saa 12 alfajiri. Lakini kuna wengine atawaita saa moja na atawalipa kabla, atawalipa kabla na kwa ubora zaidi kuliko wale wa saa 12 asubuhi. Eh, Mungu anafanya kazi kwa wakati tofauti tofauti na watu tofauti tofauti. Kwa mfano kuna wakati alichagua taifa la Israeli kusudi dunia nzima iweze kupata wokovu kupitia kwao, wakakataa. Unaona Mungu anawapendea wa Israeli. Mimi ningeniambia mimi mimi nana naamini kwa Mungu anawapendea wa Israeli. Hapana. Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna watu watapotea na wengine wana wanaokoka kwa sababu tu Mungu kawapendelea wengi utakuwa umemsikiliza Mungu na ni dhambi baya. Ni maana mimi atupotee bila hata kumsikiliza kumuingiza Mungu katika upotevu wetu pale tu. Kufikia sehemu fulani tumuogope Mungu kwa kumsikiliza hata kusingizia mtu mwingine ni makosa. Mtu anasema kwamba na, na, au anaopotea kwa sababu Mungu amechangua wapotee atakuwa amemsingizia na vile vile atakuwa ameongeza dhambi juu ya dhambi. Na adhabu hazilingani ujue. Eh, dhambi hazilingani. Na adhabu zake hazilingani. Hiyo ni mbaya mno. Eh, Mungu hana upendeleo, Mungu amewapa watu wote usawa wa, wa anaweza wakatofautiana vitu tofauti. Kuna watu wengine ameomba wanakaa sura fulani kana mvuto kuliko wengine. Kuna mtu mwingine akiangalia unaweza kufikiri nguruwe poli. Sawa? Lakini unakuta amemwekea moyo mzuri. Wewe mwambi uje ukutane na wale watu ambao wana visura vizuri vizuri. Utakuta hamwezi hata mkakaa nao dakika mbili tatu. Hawajui kuongea vizuri, wanajivuna, wanafanya nini? Unatamani umpige teke, ukutane na lile linguruwe poli lako. Kwa sababu huyu anampa hiki, anampa. Lakini hapo kuja kwenye ukovu watu wote Mungu hapa kiwango sawa. Eh. Hey. Kweli kabisa? Eh. Hey. Tena Mungu hana upendeleo. Tusome katika kitabu cha mwanzo mlango ule wa nne. Ninapenda kwenda kwenye vitabu. Ninapokuja swala kama ile la kimaumbile na na uchaguzi, ni vizuri tena vitabu vya mwanzo mapema. Tuone Mungu alipokuwa naweka mambo misingi ya mambo yake, aliiweka katika misingi ipi? Tuone kwenye kitabu cha mapema kabisa cha mwanzo. Mwanzo mlango ule wa nne. Mstari wa 6 mpaka wa 7 anasema hivi. Mwanzo 4 sita 7 anasema hivi. Mwanzo 4 sita 7. Unaweza kusema Mungu alimpendelea habili Abeli akampendelea Habili lakini akamchukia Kaini. Kana kwamba ni rahisi kwa mtu anaye aliyewahi kusikia habari za Habili na Kaini kudhani kwamba kama kama mmoja akapendelewa mwingine akakataliwa ndio sio? Lakini kwa tuone kwamba ndivyo ilivyokuwa. Mstari wa 6 anasema hivi. Bwana akamwambia Kaini. Bwana ongea kama rafiki. Eh. Hey, kwa nini una ghadhabu? Haya matatizo yako kwenye mwili wako wewe Kaini anasikia anasema na kwa nini uso wako umekuniamana umekunjamana mimi ni Kiswahili kibaya hicho yani unaona unasirika yani unatatua huna furaha kama nimekutenga sikiliza anasema kama ukitenda vema hupati kibali anasema yani huna kibali kwangu sio kwa sababu nimekunyima kibali ah ni wewe mienendo yako uchaguzi wako na wewe mienendo yako anasema lakini ukienda vizuri Kaini una kibali sawa sawa na cha nani? Cha Abili. Huyu Mungu ameonyesha upendeleo kwa 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 Kaini. Mwenye matatizo hapa ni Kaini ni Mungu. Kaini mwenye. Eh. Hey. Twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. So karibia kumaliza neno somo sio refu sana. Matendo ya Mitume mlango wa 10:34. Tendo ya mitume mlango 13. Tendo ya mitume eh umesema? Eh matendo ya mitume mlango 10 mstari wa 34 anasema. 
Petro akafungua kinywa chake akinena katika roho tuliona kwamba ni ndoa wa Mungu alikuwa anamnenesha akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo na hapa ilikuwa ni katika habari ya wale watu wa mataifa walioko kwenye nyumba ya Cornelio mtu wa mataifa mtu wa Italia Mrumi Mkatoliki huyo Mroma ni Katoliki maana lakini wanampokea Mungu na wanaokoka vile vile maana kwa wanatupa salamu zao Eh, hey, lazima Mungu hana upendeleo. Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Ye. Eh, hey, lakini zile imani zilizozoeleka kwenye na zile imani unakuta huwezi kukuta kuna mstari mmoja anakwambia kwamba Mungu amependelea kwa msali wa. Ah, anaenda tu anajiumbia doctrine kichwani ndio hizo za Calvin, John Calvin zinaenea kwamba ah, Mungu ana watu wake ambao wachagua na wengine ashawachagua hapo. Yaani inakuwa kama kama majungu fulani. Kwa so, sababu kitu cha majungu ni kitu ambacho huwezi uka ukaainisha asili yake. Nimezikia tu. Mwambie lakini sisi tunakufungulia matendo ya mitume 10:34 tunakwambia haya sio majungu Mungu hana upendeleo imeandikwa. Yesu alimwambia shetani anasema imeandikwa. Eh, hey, ukitaka jambo lolote lisibitike nenda katika imeandikwa. Ya. Yeah. Petro wa kwanza moja kumina saba Ningeza kwa ni kutumia mistari michache lakini kwa sababu shetani naye anatumia mbinu nyingi, moja na sisi tumia mistari mingi vile vile. Kusudi mtu asiyasema ni mstari ule tu mmoja tu ume kwanza umekosea hapana Biblia nzima. Tunairejelea tuna yote kwa kadi iwezekanavyo. Petro wa kwanza 4:17 moja kumina saba anasema Petro kitabu cha kwanza cha Petro, wanaka kwanza wa Petro mlango wa kwanza ule mstari wa 17 anasema hivi. Na ikiwa mnamuita baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo. Hivi nenda kujishuhudia kwamba Mungu hana upendeleo. Hana watu wake alio eh wale Mungu amempa amempendelea akampa kujua Biblia ndio sawa tu tuubiri amempendelea hapana ukifungua moyo wako anaingia nasema niko mlangoni nasubiri tu mtu afungue bwana anasema niko mlangoni nindapisha utakifungua nani okay. ni wewe kufungua au kufungua sasa kama yuko mlangoni kwako na yuko kwa mlango wa mwingine mwenzako akafungua Mungu akaingia utasema ah huyu Mungu ame amependelea ame ameingia kwa mwingine si kwa sababu kafungua wewe umefungua akakataa kuingia Mungu amesema mimi niko mlangoni tuende kwenye hoja ya tatu na ya mwisho fupi tu na mstari mchache sana tena mingi tushaisoma mimi mstari wote tushaisoma sina haja kumbe ninarudia ngoja ni, 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 ni nifanye kama ku majumuisho tu conclusion Hoja inasema hivi chunga sana mwili wako ndio adui namba moja. Kwenye mwanadamu ukamilifu wa mwanadamu ni pale ambapo mwili na roho viko pamoja. Vikiachana ndio unaweza kukuta mtu yuko pale amekufa mnazika lakini roho haiko pale. Eh kinachohukumiwa ni ile roho. Mwili unaoza kwa watu ambao wameamini Yesu Kristo ile miili itauishwa na itotengenezwa upya na Biblia inasema kimsingi tutapata miili mipya ndio itaunganishwa na ile roho tutakuwa nafsi zinazo zenye mwili na roho mbinguni eh hey. kwenye mbingu pia na lakini ule mwili ule ambao ndo watu wengi wanawekeza wewe kwambie leo watu uzuri wao wanawekeza kwenye mwili wao Biblia inasema tuweke uzuri wetu katika Biblia inasema heli wenye moyo safi Mtu anataka kuwa safi kimwili. Aoge, apige manukato, apige suti, apige apendeze lakini kiroho hataki kuwekeza. Sio kama tunaeleka kidogo. Adui wangu na wako ama katika wokovu ama katika kufanikiwa mbele za Mungu wetu ni hii ni hili limwili. Kwa hiyo kwambie ni wanadamu wengi sana na mimi nishawahi kuwa katika kundi hilo lakini nimetoka. Wanaodhani 
wanaodhani kwamba matatizo mengi yako kwa watu wengine au yanatoka kwa shetani yanatoka kwa yani watu mambo yao yakienda vibaya hata katika wokovu wanao hukumiwa wa kwanza huwa ni Mungu wa pili ni shetani wa tatu ni watu wengine mwisho yeye hajikumbuki kama ndio mwenye matatizo wewe ngwambie mwili wako na mwili wangu ndio adui wako wa kwanza eh eh Anasema watu hebu kumbuka tu ipo kwa Yohana 3:17. Eh, Yohana 3:19 anasema hivi, watu unajua kwa nini watu walichagua giza? Kwa sababu matendo yao walikuwa maovu. Wakaogopa kuenda na matendo yao mabaya kwenye nuru waweze kupona. Sasa aliyekuwa na tena matendo yale ni nani? Si ni mwili. Mwili ndio ulikuwa unakuhamisha pale. Sasa wewe kwa mimi ni vizuri ukagundua tatizo. Ukishagundua tatizo ni mwili, tatizo likishagundulika sio vigumu sana kulitibu. Mtu akidhani kwamba ni shetani anayepoteza watu. Eh hii dunia imepotea shetani kwa sababu ndio. Tukuja kuona wiki ijayo au wiki mbili sijazo. Tukishaona nafasi ya Mungu, leo tunaona nafasi ya mwanadamu katika kujichagulia. Wiki ijayo au mbili sijazo tutaona nafasi ya shetani je naye ana anashirikije katika kupotea kwangu na wewe naye ana, ana mchango wake lakini sio mkubwa eh anasema tunashinda kat, na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu anasema msaada upo eh leo hii tuna, tunajua vizuri sasa hivi Dar es Salaam kuna sikia kuna kipindi pindi kolera inaitwa kipindupindu kilipo anza miaka ya, 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 ya nyuma kabla ya kabla ya, ya ugunduzi wa wa vitu vinaitwa antibiotics e, dawa za kuua bacteria antibiotics dawa kwanza ilikuwa penicillin mwaka 1928 na mtu mmoja alikuwa anaitwa Alexander Fleming Uingereza huko 1928 kingeweza King kuua watu wengi kwa sababu hapakuwa na msaada huyo ndo shetani ndo kipindupindu hiki lakini leo hii kipindupindu tunajua dawa yake tunajua na na, na ile management yake yani kemi, dawa ina ile antibiotic pamoja na rehydration kumpa mtu maji ya kutosha yenye sukari na chumvi hivyo vitu vingi vinapotea kwenye kule kuugua sasa mtu akifa pale wakati msaada upo kwa sababu kipindupindu kimemua lakini ina usemu kubwa na uzembe wake Kweli kabisa, ni mfano wa huo. Nimetoa mfano sio kiwango hicho mimi kuambia lakini ni mwelekeo huu. Eh. Huwezi kaza moja kwa moja kwamba watu eh kwa sababu msaada ukiwepo usipo kuchukua, huwezi kwa kuwalamikia. Eh. Kwa hiyo sehemu kubwa adui mkubwa wa mwanadamu ni mwanadamu wenyewe. Tena sio mwanadamu mwenyewe kwa maana mwanadamu mwingine nafsi yake mwenye Paulo anataka kusema hivi kwenye Warumi 17:18 ameza kusema ndani yangu e, Warumi 18:7:18 Warumi 7:18 ndani yangu yani ndani ya mwili wangu harikai haikai neno jema lolote harikai jambo jema kwa hiyo tatizo linaanza wapi si hapo hapo ndani ya hapo hapo ah tuseme kweli tuwe wote hii u hivi mturudi pale kwenye iko nafunga lakini nataka huwa sipendi kufunga kwa 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 lege lege nataka nifunge kwa nguvu. Hebu tuende kwenye Warumi pale kwa sababu huo msanii kwa nimeweka pale. Warumi 7:18 anasema hivi. Sichoke. Tuko tunamaliza. Warumi 7:18 hebu tuseme tusome hapa. Warumi Warumi 7:18 anasema. Kwa kwa maana Najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema kwa kuwa kutaka nataka. Ndani yangu halikai neno jema. Hivi ukianza kutafuta solution au utatuzi wa tatizo, utaanza kutafuta kwa wale watu wengine utaanzia humo humo kwenye humo hivi. Matatizo yako humo humo. Eh, kwa sababu hakuna uzuri. Hata Yesu aliwaambia watu anasema mambo yanayotoka nje hayamtii mtu unajisi bali yanayotoka ndani kwa sababu ndani ya mwili hutoka kibuli matukano kijicho 
eh, uzinzi wa sherati vyote ndani ya mwili huo kwa hiyo anzia humo humo lakini mtu anaanza na Mungu wow eh, doctrine ya John Calvin nasema eh, Mungu ndio anayechagua wakupotea pana ni ndani ya mwili wako eh anasema kwa maana kutaka nataka bali kutenda leo jema asipati kwa maana ile jema ni pendalo sikitenda na endele kwa hiyo tatizo linaanzia ndani yako ni vizuri kujua tatizo lilipo ikusudi uweze kuliokoa kufanyia kazi. Eh? Tuna katika kitabu cha wa, cha Yakobo. Na no, kabla ya Yakobo tu kuna msanii gani ambao akiosoma. Tuna kwenye Warumi 8:6 anasema hivi. Sikiliza. Kwa kuwa ni Warumi 8:6 kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bari nia ya roho ni uzima na amani. Mimi kwambie watu wengi hupenda kuwekeza katika mwili. Kama ni kula anaurisha mwili. Kama ni kufurahia anafurahisha mwili. Kama ni nini ni mwili. Lakini Biblia inasema nia ya mwili wewe ongeza nguvu, utie moyo, uongezee lakini ne, lengo lake ni mauti. Ni Biblia hiyo Nasema hiyo si kuisikia kwa sababu kwa uisomi. Si tunaisoma tutakwambia kitu ndipo. Eh? Ah, nilifikiri neno la Mungu ndio nzuri, ni nzuri kweli lakini linakwambia kweli kwamba ndani yako na ndani yangu hakuna jambo jema, nia ya mwili ni mauti. Sasa, hebu niambie kama nia ya mwili ni mauti, watu wengi huwekeza rohoni au mwilini. Ah, semeni. Mwilini. Sasa maana yake ndio wamechagua mauti sasa. Eh sasa wewe ukitaka kuwekeza kwenye biashara yenye hasara unategemea kupata faida? Ha? Kama kuna biashara unajua hii biashara ndio ni ya hasara. Ukawekeza tegemea kupata hasara. Wewe umetoka kwa mwili kama mwili nia yake ni mauti. Unawekeza kwenye mauti utapata mauti. Eh. Nasema nyingine anasema tuki, tuki anasema anayewekeza kati ya mwili atavuna uzima katika roho atazivuna anaweza katika mwili atavuna uangamivu kwenye kwenye nani hii kwenye kwenye warumi hii na, na, nane hapa hapa hmm? sina haja ya kwenda huko sana Sawa. So, Tuende tumalizie kwa kusoma sehemu moja ya mwisho. Ma, sita usoma Mathayo 24:41 anasema kuna msanii maarufu sana unaosema Mathayo 24:41 usifunge pale. Anasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa unaweza kuona kwamba mwili ndio kipaso. Lakini sasa watu wanapenda kuweka kwenye mwili kila kitu chake ni mwili wake. Kufurahisha mwili ni vizuri kuhakikisha kwamba tunawekeza rohoni zaidi. Sio katika wokovu peke yake hata katika maisha ya upendezaji Mungu na baraka zetu. Ba- baraka zetu pia zinatokea rohoni, baraka za rohoni. Ewe watu wanataka baraka za mwilini. Eh. Tumalizie kwa kusoma katika kitabu cha Yakobo, sasa tumemaliza ndo mlango mstari wa mwisho. Yakobo mlango wa 4 mstari wa kwanza nasema. Yakobo 4:1. moja Sema vita vyatoka wapi? Na mapigano ya yaliyoko kati yenu yanatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Anasema matatizo yako kwenye viungo hivyo hivyo. Kwenye macho yako. Kwenye fikra zako. Kwenye kila kitu cha nafsi, cha cha, cha miili yako. Ndio matatizo ya mbona. Wewe kwambie unaweza sasa nifanyeje ni, ni sasa? Majibu ni shaa toa lakini ngoja niatoe tena hii kusudi ambaye labda hakuwa makini wekeza katika roho usiwekeze katika mwili mwili ukiufisha anasema mkiufisha mwili kwa roho mtapata mtaishi weka cha uh, sikiri weka weka kipaumbele katika kusikia neno la Mungu katika kuhubiriwa katika kufanya kazi ya Mungu fanya nini ule mwili utakuwa unaendelea kuudhoofisha unainua nguvu za rohoni na utakuwa unachagua uchaguo uchaguzi ule mzuri sio katika wokovu wokovu ni, ni, ni nani tu Wokovu ni, ni hatua moja hapa sasa tumetoka katika habari ya wokovu tunaongelea katika kukulia wokovu. 
maisha yanakuja baada ya kwa tumeshoko ambayo haiweza karudi nyuma ah kisha wakoka ameokoka afanye ni chochote kile atakacho kufanya hawezi kupoteza wako eh basi tutakuwa tumemaliza ngo bariki sana baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili na mabaraka zako zikatawanyike na watu wako Uka tupe Mungu kwenda kutafakari haya yale yote kwanza ambayo Mungu wa mbinguni alikuwa magumu basi Mungu kaendelee kuyarainisha kuendelee kututetea Mungu kujua ni wadhaifu pia kujua ni wageni pia katika neno lako baba ukatubebe kama vifaranga faranga vijui njia wewe baba ukawe eh, mlinzi wetu na mwokozi wetu na kiongozi wetu baba nakushukuru katika yote nikafikia na Mungu baba mwana Roho Mtakatifu tunamini yote na kupokea yote amen